të ndëruar miqë për shëndetje dhe mirë se vini në programin Ruga me doktor Michael Youssef. Herë në kaluar, doktor Youssef duke mbështetur të këshemulli Elias, na të regoj se sa e rëndësishme është fshekja e Zotit. Shdo herë që përëndia përgatit një buro se një grua për veprat më dha, e dërgon në vendet e ti të fshekta. Ti e fjala nga fillimi, një më shumë të lartizo. Lavdia jo të mbi kënjimi, shfaqet në ty. Yeah. 
programi në tonë të sotë, në doktor Jusef do të natërgoj se sa i rëndësishme është të mos e cimë bështetur në atë që shohim e sytan fizik, por t'i bindemi përëndis në gjdo gjë. Përëndia ndo njëherë do të natërgoj në vende krejt partë syëshme dhe në uthtime të palogjikshme. A je dërgoj Elia në mes të armiqve të ti në Sarepta, që ishte qendra e adhurimi të balit. Pse? Pyeteve tona i e për gjigje doktor Jusef në programin tonë të sotëm. Leta ndjekime vë mëndje. Hello listening friends, we are delighted you joined us again. Të gjuhës të dashur për shëndetet e gjithve, jemi të kënaqur që pona ndish një sërish. We are continuing in our series of messages entitled How God Works. Po vazhdojmë sërin e mesajeve të tituluar Si punon për ndia. And I want to begin today by telling you a story. Dhe duhet të një sot duke u të reguar një histori. It happened one gloomy day in 1857. Ka ndodhur në një ditë të rishtuar në vitin 1857. There was a man in New York City by the name of Jeremiah Lanther. Një burë në New York City i quajtur Jeremiah Lanther. He was looking at the newspaper as he was riding on the train to his office. Po ledzon të gazetën ndërsa shkonte në tren për në zyren e ti. And he became distressed when he read about the depression that has gripped the nation. Dhe u shqetësua ku ledzoj për depresionin që kishë në bërthyër kombin. And this depression caused fear and panic among all people. Ky depresion, gjallët e frik dhe panik mes njerëzve. Factories stopped production. Fermat ndaluan së prodhuari. Thousands of people were unemployed. Mira njerëz mbetën të papun. Now, Lantha himself was not rich or famous. Lenfier nuk ishte as i pasur dhe as i famshëm. He was only a clerk. A i ishte thjesht që nën punës. However, he was a man who believed that little plus God equal much. Si do qofte, a i ishte një njëri që beson të se, pak plus perëndin ishte e barabart me shumë. With unwavering faith, He sent out letters to all his business acquaintances. Me besim të patundur a i dërgoj letër gjithë të njohërve në punën e ti. He told them that each day at noon a prayer meeting would be held in his office. U tha atyre se gjdo dit në mes dit do të kishtë një takim lutje e në zyren e ti. Will they please come and join him? A do të vinin ata për të bashkuar me të në lutje? With his optimistic faith he arranged 20 chairs in a circle. Me besimin dhe optimizmin e ti a i vendosi në një rreth 20 karige. But no one shall Por, as një nuk u duk He found himself all alone with 19 empty chairs A ju gjend kreti vetëm me 19 karik e bos But there he knelt and cried to God Por, atje u gjunjëzua dhe i thiri përëndis Lord, change me and change my country Përëndia im, më ndrysho mua dhe kombin tim The second day he was encouraged Ditën e dytë, ishte inkurajuar A few of his friends came Disa nga mishtë ti erdhen Then it wasn't long before all the 20 chairs were occupied Dhe nuk zjati shumë deri sa të njëzet ka rriget u mbushën A short time later Pa ko më vonë A similar gathering started on the Wall Street Një takimi gjashëm nisi në Wall Street Then another prayer meeting began on William Street Dhe më pas një tjetër takim lutje nisi në William Street And then a fourth meeting started on Broadway Dhe më pas një takimi katërt nisi në Broadway Like wildfire the movement spread to all parts of the country Si një lënd djekë se lëvizja o për hapë në të katërt a në të vëndit Before long a genuine Holy Spirit awakening spread throughout the land Së shpeti një rizgjim i vërtet i frimës e shenjë të përhap në të gjithë kombin. Some historians, including secular historians, have said Disa historian përfshirë këtu dhe historian botëror kam thënë That this movement of faith was an integral part of the economic recovery from the depression of 1857. Se kjo lëvizje besimi ishte pjesin të gruese në rigjenerimin e ekonomis nga depresioni vidit 1857. Well, we may not be facing a worldwide economic depression yet. Ndoshta ne nuk jemi përbalur e ndeme një depresion ekonomik më barë botëror. But I want to tell you that there is a spiritual depression throughout the world. Por, duhet ju them se sot në të gjithë botën ka një depresion shpirtror. The reason I told you this story Arsyja pësio atë regova këtë histori I don't want a single person who's listening to us today. Ësh sepse dua që asë një person i vetëm që puna të gjonë sot. To say that he's only speaking about Elijah and Elijah's days. Të thot se unë po flasë vetëm për Elijan, apo për kohën e Elijas. I wanted you to know that God uses ordinary people. Dua që të dini se përëndia përdor njërës të zakonshëm. That is, Elijah may be a big prophet for us today, 
Elia mund të jetë për ne sot një profet i madh. But in his day he was nothing. Por në kohën e tij a ishte një hiq. I believe with all my heart that one person who believes that little plus God equals much. Besoj me gjithë zemrën time se një person që beson tek pak plus perëndin është e barabart me shumë will be able to make a difference. Ai do të jetë jaft që të sjell një ndryshim. This is the kind of faith that honors God. Ky është lloj i besimit që nderon perëndin. And this is the kind of faith that God honors. Dhe ky është lloj i besimit që perëndia e çmon. It is this kind of faith that is willing to risk everything on the promises of God to which God responds. Ky lloj besimi është i gatshëm të rrezikojë gjithçka për premtimet e perëndisë, premtime që Zoti u përgjigjet. It is the kind of faith that says, Ky është lloj i besimit që thotë, I may be nothing but with God I can do all things. Mund të mos jem asgjë, por me perëndinë mund të bëj çdo gjë. It is this kind of faith that moves God into action. Është ky lloj besimi që vë perëndinë në veprim. Elijah was such a man. Elia ishte thjesht një njeri. He had no big genealogy. Ai nuk ishte ndonjë një genealogji të rëndësishme. No family tree. Nuk ishte një trunk familjar. No one even knew where he came from. Madja si nuk e dinte as se nga vinte. Elijah was a man whose name means Jehovah is my God. Elia ishte një njeri i emrit të cili do të thoshte Jehova është perëndia im. One solitary man. Një njeri i vetmuar who came and confronted Israel and Ahab the king. Që erdhi dhe u përballë me Izraelin dhe mbretin Ashab. And he faced them with their immorality and corruption. U përballë me immoralitetin dhe korrupsionin e tyre. One man. Një njeri. Elijah. Elia. Who after experiencing a prophetic ministry of declaration to the king and his wife the queen. I cili pasi kishte përjetuar një shërbes profetike me lajmërimin që i dha mbretit dhe grua zëti mbretëreshës. And to all those who are in the palace. Dhe të gjithë atyre që ishin në pallatin mbretëror, he heard God say, dëgjoj perëndin të thoshte. Go to Kerith. Shko në Kerith. This phrase means, kjo shprehje do të thotë, to be cut off and hidden for a while. Të largohesh dhe të fshihesh për pak kohë. This same Elijah was now confronted by a new crisis. I njëjti Elia po përballet tani me një tjetër krizë. If you have just tuned into this program today. Nëse jeni sintonizuar tani në këtë program, we are studying the third message in a series entitled How God Works. Ne jemi duke studiuar mesazhin e tretë në serinë e titulluar Si punon perëndia. Elijah is only an object lesson. Elia është vetëm një objekt mësimi. We are seeing how God works in the life of a faithful servant. Ne po shohim se si punon perëndia në jetën e një shërbëtor i besnik. And I pray that each of you will take this as a word from the Lord to you and for you. Dhe lutem që secili prej ju është ta marr këtë fjalë të perëndisë që është për ju. Don't say I wish so and so could hear this message. Mos thuaj, uroj që shumë ta dëgjojnë këtë mesazh. This message is for you. Ky mesazh është për ty. In 1 Kings 17:7, tek libri i parë i mbretërve kapitulli 17, vargu 7, Elijah is facing a new test. Elia përballet me një provë të re. Did you know that the way you handle a crisis situation can either honor God or dishonor him? Ai dini se mënyra se si u reagoni në një situatë krize mund të nderoj perëndin ose ta çnderoj atë? In verse 7, tek vargu i 7, we are told that the brook Kerith has dried up. Thuhet se për rojë i Kerithit u tha. God is putting his man through back to back testing. Perëndia po e vë një riun e tij në prova të një pasnjeshme. 1 Kings 17:9. Tek libri i parë i mbretërve kapitulli 17 vargu 9. God said to Elijah. Perëndia i tha Elias. Go at once to Zarephath of Sidon and stay there. Çohu dhe shko të vendosesh në Sarepta të Sidonve. I have commanded a widow in that place to supply you with food. Ka murdhëruar një të vena të vënd që të siguroj ushqim për ty. I wish that the word of God would have told us how Elijah reacted to this strange word from the Lord. Uroj që fjala e perëndisë të na tregoj se si Elia reagoi ndaj këtij mesazhi të çuditshëm të perëndisë. We don't know. Ne nuk e dim. However, por si do qoft. This is how most of us would have reacted. <laughs> Shumë nga ne do të kishin reaguar kështu. We would ask God, God, are you sure? Ne do të pyesnim perëndinë. Zot, a je i sigurt? Have I heard you correctly? Ata kam dëgjuar mirë? We would begin to give God a geography lesson. 
Do të jepni në përëndis një mësim geografie. God, Zot, you know that Zarephath is about 70 or 100 miles across the desert. Ti e di se Sarep ta ashtë rreth 100 dhe 170 km për mes shkredetires. Zarephath is the land of the Phoenicians. Sarep ta ashtë toka e Fenikazve. Zarephath is a smelly and polluted place because they were melting metals there. Sarep ta ashtë një vënd me erë të keqe dhe indotur sepse atje shkriheshin metale. Zarephath is where the worship of Baal is at its worst. Sarep ta është vendi ku adhuruesit e Baalit janë më keq se nga do. Why Zarephath, Lord? Pse në Sarep ta Zot? Why sent me there? Përse më dërgon atje? God was not only preparing Elijah for the greatest moment of his life, but in the greatest moment in all of biblical history. Perëndia po e përgatiste Elia në jo vetëm për momentin më madhështor të jetës të ti, por edhe për momentin më madhështor të të gjithë historisë biblike. God was going to teach Elijah a very important lesson. Perëndia do t'i jepte Elias një mësim shumë të rëndësishëm. And the lesson is this. Dhe mësimi është ky. Little is much when God is in it. Pak është shumë kur perëndia është në të. It is Something we need to learn in these last days. Është diçka që duhet ta mësojmë në këto ditë të fundit. Many of us are still living by sight and not by faith. Shumë nga ne ende jetojnë me anta asaj që shikojnë dhe jo me anta besimit. God is going to teach Elijah that little plus God equals much too much. Perëndia do t'i mësoj Elia se pak plus perëndin është e barabartë me shumë më shumë. God doesn't always ask you to go to places that seem rational to you. Perëndia nuk ju kërkon gjithnje të shkoni në vënde që duken të arsueshme për ju. He doesn't always send you on what seems to be a logical trip. A i nuk ju dërgon gjithmonë në atë që mund të duket si një udhëtim logik. Zarephath was illogical and irrational for Elijah. Sarepta për Elia një ishte e pa logikshme dhe e par syeshme. But Zarephath was both logical and rational as far as God was concerned. Por Sarepta ishte logike dhe arsyeshme për aqko sa përëndia ishte interesuar. Let us see how that worked. Let us show him se si funksionoj. First, Supari. Elijah was on King Ahab's most wanted list. Elia ishte në listën e të shumë kërkuarve të mbretit Ashab. If there were twelve on his list, Elijah would have been number one. Nëse duhet të ishin rreth 12 të kërkuar në listën e tij, atëherë Elia duhet të ketë qenë i pari. King Ahab was furious with Elijah because Elijah came and announced a drought and then he left. Mbretja Shab ishte i natosur me Elia sepse kishte lajmëruar për thatësirë dhe pastaj ishte larguar. Secondly, së dyti, Ahab's men would have looked for Elijah in all the logical places. Njerëzit e Ashabit kishin kërkuar për Elia në gjithë vendet logjike. Ahab's men would have looked for him in all the rational places. Njerëzit e Ashabit kishin kërkuar për të në të gjitha vendet racionale. Thirdly, së treti, Zarephath was a Phoenician city. Sarepta ishte një qytet fenikas. It was only 7 miles away from Sidon where Jezebel's father was king. Ishte vetëm 11 km larg Sidonit ku mbret ishte i ati Jezebelit. I reverence God. God with all of my heart. E respektoj Zotin me gjithë zemrën time. But this command to go to Zarephath appeared to me as if God was playing a practical joke on Elijah. Por ky urdhërim për të shkuar në Sarepta më duk sikur perëndia, po luan te një lojë të veçantë me Elia. The man who was going to confront the prophets of Baal was sent to Jezebel hometown? Njeri u që po shkon të për të përbalur me profetet e Baalit, u dërgua në qytetin e Jezebelit. God was sending him to the very heart and the very center of Baal worship? Perëndia po e dërgon të atë në qëndrë në adhurimi të Baalit. Let me ask you this. Më lejoni t'ju pyjes për një gjë. Have you ever found yourself in places in your life where it does not make sense at all? A jeni gjendur në një herë në ndonjë vënd në jetën tuaj që nuk ishte fare kuptim? Have you ever sat down and said to yourself, A jeni ullur ndonjë herë dhe keni thënë me vete, God, I will go anywhere in life except that. Perëndi, do të shkoj ku do në jetë, vetë shkëtu jo? Or, ose, God, I can put up with anything except this. Perëndi, mund të pranoj gjithë shka, por jo këtë. Then you find yourself ending up in that place. Më pas bulloni se keni përfunduar në atë vënd. And Elijah ended up in Zarephath. Dhe Elia përfundoj në Sarepta. Not only does God sometimes take you 
to what seemed to be irrational place and illogical trip. But there is a second thing that I want you to notice here. Por, ka dhe diçka tjetër që duat ta vini rektu. God often works on more than one front at the same time. Shpesher, perëndia punon në disa fronte në të njëtën kohë. Most of us are able to work on one or two or even three fronts at a given moment. Shumë nga ne janë të gatshëm të punojnë në një, dy, ma dje dhe në tre fronte në një qast. Some of us are brighter than others and have the capacity to do more than others. Disa nga ne janë më të shkëllqyër se të tjerët dhe kanë kapacitet për të bërë më shumë gjëra se disa të tjerë. But I personally cannot work on too many fronts at the same time. Por, unë personalisht nuk mund të punoj në shumë fronte në të njëtën kohë. Some of you may. Disa nga ju mund të bëjnë. However, si do qoftë. God was working his purposes out on so many fronts at the same time that Elijah couldn't even fathom. Perëndia po punon të përqëllimet e ti në kaq shumë fronte në të njëtën ko, sa Elia nuk mund asta imaginonte. Let's look at these fronts. Let us show him këto fronte. There was the obvious front of going from Keres to Zarephath simply because the brook dried up. Ishte fronti i dukshëm i largimit të ti nga Kerithi në Sarepta, thjesht sepse për roj ishte thar. God wanted to save Elijah from starvation. Perëndia të shiron të të shpëton të Elia nga vdekja. But beyond the obvious, por për të e asaj që është e dukshme, God was working in Elijah's life in ways that Elijah could have never expected. Perëndia po punon të në jetën e Elias në një mënyrë që Elia nuk e kishte pritur kur. Let me give you some of these. Më leoni t'ju përmën disa për tyre. First of all, para se gjithash, God was showing Elijah that he had a larger purpose for the world than Elijah could ever imagine. Perëndia po i tregon të Elia se a i kishte një plan aq të madh për botën, sa Elia nuk mund ta imaginon të do. He was showing him that he is the god of the universe. A i po i tregon të ati se është perëndia e universit. When you stop being effective, God takes you and puts you on a shelf. Kur ndaloni se qenuri të efektshëm, perëndia ju merr dhe ju vendos në raft. As if God was trying to say to Elijah the following. Perëndia po përpiqet i thoshte Elias. I have the whole world on my heart. Kam gjith botën në zemrën time. I love the whole world. E dua të gjith botën. Did you ever think that this seemingly illogical and irrational trip would serve as Jesus' text for his first public sermon? A kini me nduar ndo një herë se kjo dhe tim në tukje i palogjikshëm dhe i parë syeshëm do të shërbente për mesajin e Jezusit në predikimin e ti të parë publik? You can read it in Luke 4.24. Ju mund të ledzoni për të tek Luka kapituli 4 vargu 24. When Jesus began declaring his messiahship, kur Jezusi nisi të deklaroj, the first sermon he preached was in his hometown of Nazareth. Predikimi ti i par ishte në qytetin e ti në Nazaret. He went to the synagogue and opened the scripture to Isaiah and started reading. A i shkoj në sinagog, hapi shkrimin të Gizaia dhe filloj të ledzoj. And then he said, Dhe më pas tha, Today this scripture is fulfilled in your hearing. Sot, ky shkrim është i përmbushur në shqyrtimin tuaj. The people understood what Jesus meant. Njerëzit e kuptuan se cdo ndet të thoshte Jezusi. I am the expected Messiah. Jam Mesia që prisni. They probably mumbled something like this. Me sa duket ata murmuritën diçka të tillë. We've heard that before. E kemi dëgjuar këtë gjë edhe më parë. Then Jesus continues. Pastaj Jezus i vazhdon. In verse 25 of Luke 4. Tek vargu i 25 i Lukës kapitulli 4. I assure you that there were many widows in Israel in Elijah's time. Ju siguroj se kishte shumë të veja në Izrael në kohën e Elias. Yet Elijah was not sent to any of them. E me gjitha të Elia nuk u dërgua tek as njëra prej tyre but to the widow in Zarephath in the region of Sidon. Përfese tek një grua e re në Sarepta të Sidonit. Then he told them about how there were many lepers, but God healed the Syrian general. Më pas a ju të regoj atyre se kishte shumë lebroz për rreth, me gjitha të përëndia shëroj lebrozin Syrian. Do you know how they reacted when they heard these words from Jesus' mouth? A e dini se si reaguan ata kur dëgjuan këto fjal nga goja e Jezusit? They picked up stones and they wanted to kill Jesus. Morën gur dhe kërkuan të avrisni njëzusin. Because they failed in their narrow-mindedness and self-sufficiency to realize that God loves the whole world. Sepse të shtuan të kuptonin në mëndjet e tyre të ngushta dhe të vetë mjaftueshme se përëndia donte të gjithë botën. God had a purpose for the whole world. 
Perëndia ka një plan për të gjithë botën. So many of us are comfortable in our communities and think that God just loves us. Dhe shumë nga ne janë rahatuar në komunitetin e tyre dhe mendojnë se perëndia thjesht na do. Do you believe that God loves the whole world? A beson se perëndia e do të gjithë botën? Then don't ever forget that God is working his purposes out in more than one front. Atëherë kur mos harros se perëndia po i realizon planet e tij në shumë fronte. He is working in every corner of the world. Ai po punon në çdo sep të botës. Tune in next time and I will tell you the second front in which God works. Në ndishtë në programin e herët së ardhshme për të mësuar se cili është fronti i dytë në të cilin punon Perëndia. Until then I wish you God's richest blessing. Deri atëherë Zoti u bekoft që të gjithëve. Në programin ton të sotëm, doktor Yusef na tregoi se sa i rëndësishme është i bindemi Perëndis në çdo gjë. Perëndia ndonjëherë do të na çojë në vende krejt të parësyeshme dhe në udhëtime të pallogjikshme, siç është ai Elias. Mund të duket e parësyeshme, por në atë moment, Perëndia po punon të në jetën e Elias në një mënyrë të paimagjinueshme. Ai po i tregon të Elias se kishte një plan aq të madh për botën, se Elia nuk mund ta imagjinon të dot. Në atë moment, ai po i tregonte se ishte Perëndia i Universit. Në programin ton të herës së ardhshme, doktor Jusef do të ndalet në historinë e Elias me gruan e ve, për të na treguar se Perëndia punon në shumë drejtime në të njëjtën kohë dhe se pak plus Perëndin bën shumë. A i punon me Elian, gruan e ve dhe re thanat e tyre për të shpalur se besim një kryshter nuk është vetëm më jep mua më kënaq më shqe. E veja rezikoj në besim duke vepruar ashtu se që kështë e thënë Elia. Ushimi për ditëshëm ishte për gjigje ndaj besimit të saj rezikues. Emision një njërës arshme ashtu si sot me ka shumë për të namësuar, ndaj do t'juftojat në ndishnit.
e se gjithmon ju kujtoj se ne mirpresim letra dhe e tuena adres të programit ton. Radio 7, kuti apostare 29, 14 Tiran, ose me e-mail në adresen info at radiovis7.net. Po kështu ju mund kërkoni edhe një kopje të librave të Dr. Yusef, gjetja e gëzimje që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë knajsi, ne do të dërgonim një kopje. Dere në arqme bashk, miru të gjofshim.